நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தனிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பச் செயல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இப்போ பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரலாறு படுப்பு தொகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள காந்தியடிகள் தேசிய தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல் என்ற பாடத்தில் இருந்து ஒத்துழையாமை இயக்கம் குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் காணலாம் ஏற்கனவே இந்த பாடத்திலிருந்து சில பதிவுகள் நாம் பார்த்துருக்கோம் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு பார்க்காதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பதிவின் முதல் கேள்வி காந்தியடிகள் இந்திய தேசிய காங்கிரஸிற்கு தலைமை ஏற்ற ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க காந்தியின் சகாப்தம் இந்திய தேசிய வரலாற்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதிலிருந்து தொடங்குகிறது காரணம் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வந்த காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் தான் இந்திய தேசிய காங்கிரஸிற்கு தலைமையேற்றார் கிலாஃபத் தினம் எப்போது கடைபிடிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது அக்டோபர் பதினேழு ரொம்பவே முக்கியமான கேள்வி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினேழு அன்று கிலாஃபத் தினமானது இந்தியா முழுவதும் அனுசரிக்கப்பட்டது அகில இந்திய கிலாஃபத் மாநாடு தில்லியில் நடைபெற்றது எப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது நவம்பர் இருபத்தி மூன்று இந்த பதிவில் வர்ற ஒவ்வொரு கேள்வியையும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சில கேள்விகள் புக்கில் இருக்காது ஆனால் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் எந்த மாநாட்டில் காந்தியடிகளின் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை தொடங்குவது குறித்து முதலில் முடிவு செய்யப்பட்டது கிலாஃபத் மாநாடு நம்ம போன கேள்வியில் பார்த்தோம் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது நவம்பர் இருபத்தி மூன்றில் அகில இந்திய கிலாஃபத் மாநாடானது தில்லியில் நடைபெற்றது அந்த மாநாட்டின் போது காந்தியடிகளுடைய ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை தொடங்குவது குறித்து முதன் முதலில் முடிவு எடுக்கப்பட்டது கிலாஃபத் மாநாட்டின் போது காந்தியடிகளின் வற்புறுத்தலின் காரணமாக ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை எப்போது முதல் தொடங்க முடிவு எடுக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்று கவனிங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் தில்லியில் நடைபெற்ற அகில இந்திய கிலாஃபத் மாநாட்டின் போது ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை தொடங்குவது குறித்து முதன் முதலில் முடிவு எடுக்கப்பட்டது இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை தொடங்குவதற்கு வற்புறுத்தியவர் காந்தியடிகள் அதன் காரணமாக இந்த இயக்கத்தின் போது ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது முதல் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை தொடங்கலாம் என்று முடிவு எடுக்கப்பட்டது கிலாஃபத் இயக்கம் தேசியவாதத்துக்கு எதிரான பரந்த இஸ்லாமியத்தை பிரதிபலிக்கிறது என்று குற்றம் சாட்டி அதனை எதிர்த்த அமைப்புகள் எவை முஸ்லீம் லீக் மற்றும் இந்து மகாசபை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க முஸ்லீம் லீக் மற்றும் இந்து மகாசபை இந்த இயக்கங்களானது கிலாஃபத் இயக்கம் தேசியவாதத்துக்கு எதிரான பரந்த இஸ்லாமியத்தை பிரதிபலிக்கிறது என்று குற்றம் சாட்டி அந்த இயக்கத்தினை எதிர்த்தன இதில் கவனிச்சுக்கோங்க நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா முஸ்லீம் லீக்கின் தலைவரான முகமது அலி ஜின்னா கிலாஃபத் இயக்கத்தினை ஆதரிக்கவில்லை அதற்கான காரணம் என்னென்னா இந்த கிலாஃபத் இயக்கமானது தேசியவாதத்துக்கு எதிரான பரந்த இஸ்லாமியத்தை பிரதிபலிக்கிறது என்று குற்றம் சாட்டினார்கள் அதன் காரணமாக தான் முகமது அலி ஜின்னா இந்த இயக்கத்தினை ஆதரிக்கவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றது அலகாபாத் காலனி அரசுக்கு எதிராக அரசு கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு நீதிமன்றங்களை புறக்கணிக்கும் திட்டம் எங்கு நடைபெற்ற அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது அலகாபாத் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அலகாபாத்தில் நடைபெற்ற அனைத்து கட்சி கூட்டத்தின் போது ஆங்கில காலனி அரசுக்கு எதிராக அரசு கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு நீதிமன்றங்களை புறக்கணிக்கும் திட்டமானது அறிவிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது செப்டம்பரில் எங்கு நடைபெற்ற காங்கிரஸ் சிறப்பு அமர்வில் காலனி அரசுடன் ஒத்துழையாமையை கடைபிடிப்பது என்ற காந்தியடிகளின் யோசனைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது கல்கத்தா கவனிங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் காங்கிரஸின் மாநாடுகள் இரண்டு முறை நடைபெற்றது அதில் காங்கிரஸின் சிறப்பு மாநாடு நடைபெற்ற இடம் கல்கத்தா காங்கிரஸின் வருடாந்திர மாநாடு நடைபெற்ற இடம் நாக்பூர் கல்கத்தாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது செப்டம்பரில் நடைபெற்ற இந்த சிறப்பு மாநாட்டின் போதுதான் காந்தியடிகளின் ஒத்துழையாமையை கடைபிடிப்பது என்ற தீர்மானமானது நிறைவேற்றப்பட்டது இது ரொம்பவே முக்கியமான பாயிண்ட் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க காந்தியடிகளுடைய யோசனைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் விதமாக ஒத்துழையாமையை கடைபிடிப்பது என்ற தீர்மானமானது காங்கிரஸின் எந்த அமர்வில் நிறைவேற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது செப்டம்பர் கல்கத்தா காங்கிரஸ் சிறப்பு மாநாடு இது கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க 
ஒத்துழையாமை இயக்கம் காந்தியடிகளால் தொடங்கப்பட்டது எப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது செப்டம்பர் ஐந்து கவனிங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி மூன்று அன்று தில்லியில் நடைபெற்ற அகில இந்திய கிலாபத் மாநாட்டின் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்று முதல் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை தொடங்கலாம் என்று முதன் முடிவு செய்யப்பட்டது அதன் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது செப்டம்பர் மாதத்தில் கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற காங்கிரசின் சிறப்பு அமர்வின் போது காந்தியடிகளுடைய இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்திற்கான தீர்மானங்களானது நிறைவேற்றப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கமானது முறையாக செப்டம்பர் ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் காந்தியடிகளால் தொடங்கப்பட்டது இதெல்லாம் கவனமாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது செப்டம்பர் ஐந்தில் ஒத்துழையாமை இயக்கம் காந்தியடிகளால் தொடங்கப்பட்டது கூற்று இரண்டு கிலாபத் மற்றும் பஞ்சாப் குறைகள் அதாவது பஞ்சாப் கொடுமைகள் குறித்த குறைகள் சரி செய்யப்பட்டு தன்னாட்சி அரசு நிறுவப்படும் வரை இந்த ஒத்துழையாமையை கடைபிடிக்க உறுதியேற்கப்பட்டது கூற்று மூன்று வரிகுடா இயக்கம் மற்றும் சட்டமறுப்பு இயக்கம் போன்ற பல இயக்கங்களை பின்னர் இந்த போராட்டத்தில் இணைக்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் கொஞ்சம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒத்துழையாமை இயக்கத்துடன் பின்னர் இணைக்க முடிவு செய்யப்பட்ட இயக்கங்கள் வரிகுடா இயக்கம் மற்றும் சட்டமறுப்பு இயக்கம் இதில் வரிகுடா இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று பள்ளிகள் கல்லூரிகள் நீதிமன்றங்கள் அரசு அலுவலகங்கள் சட்டப்பேரவைகள் அந்நிய பொருட்களை புறக்கணித்தல் மற்றும் அரசு வழங்கிய பட்டங்களையும் விருதுகளையும் திரும்ப ஒப்படைப்பது ஆகியன ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் சேர்க்கப்பட்டன கூற்று இரண்டு இதற்கு மாற்றாக தேசிய பள்ளிகள் மற்றும் பஞ்சாயத்துக்கள் ஆகியன அமைக்கப்பட்டு சுதேசி பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு பயன்படுத்தப்படும் கூற்று மூன்று இந்த தீர்மானங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நாக்பூரில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் வருடாந்திர அமர்வின் போது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி கவனிங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நாக்பூரில் நடைபெற்ற காங்கிரசின் வருடாந்திர மாநாட்டின் போது ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் தீர்மானங்களாக காலனி அரசு வழங்கிய பட்டங்களையும் விருதுகளையும் திரும்ப ஒப்படைப்பதோடு தேசிய பள்ளிகள் மற்றும் பஞ்சாயத்துக்களை இந்தியாவில் நிறுவி அதன் மூலமாக சுதேசி பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு பயன்படுத்தப்படும் என்ற தீர்மானமானது இந்த அமர்வினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நாக்பூரில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் வருடாந்திர மாநாட்டின் தலைவர் யார் சி விஜய் ராகவாச்சாரியார் இந்த நாக்பூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது காங்கிரஸ் வருடாந்திர மாநாடானது முப்பத்தி ஐந்தாவது இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாடு இது நடைபெற்ற காலம் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு முதல் முப்பது வரை மொழி சார்ந்த மாகாண காங்கிரஸ் கமிட்டிகளை அங்கீகரித்து அமைப்பதற்கு வகை செய்யும் முக்கிய தீர்மானம் எந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நாக்பூர் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாடு இதெல்லாம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நாக்பூரில் நடைபெற்ற காங்கிரசின் வருடாந்திர மாநாட்டின் போது மொழி சார்ந்த மாகாண காங்கிரஸ் கமிட்டிகளை அங்கீகரித்து அமைப்பதற்கு வகை செய்யக்கூடிய முக்கிய தீர்மானமானது நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த மாநாட்டின் தலைவராக இருந்தவர் சி விஜய் ராகவாச்சாரியார் அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று பெரும் எண்ணிக்கையிலான பணியாளர்கள் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் சேர்ந்தனர் காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நடைபெற்ற நாக்பூர் ஐஎன்சி மாநாடு மொழி சார்ந்த மாகாண காங்கிரஸ் கமிட்டிகளை அங்கீகரித்தது இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் இதை ஒரு டைம் கூட பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது நாக்பூர் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டின் தீர்மானத்தின்படி காங்கிரசின் அடிப்படையை விரிவாக்கும் நடவடிக்கையாக பணியாளர்கள் கிராமங்களுக்கு சென்று நான்கு அணா அதாவது இருபத்தி ஐந்து பைசா என்கிற குறைவான கட்டணத்தில் கிராமத்தினரை இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் சேர்க்க வேண்டும் கூற்று இரண்டு மொழி சார்ந்த மாகாண காங்கிரஸ் கமிட்டியால் காங்கிரசின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாடுகள் மாற்றம் பெற்றன மேலும் நாட்டின் பெயரில் ஒன்று சேர்ந்த மக்கள் தேசிய போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர் கூற்று மூன்று ஆனால் மக்கள் போராட்டத்தை எதிர்த்த பழமைவாதிகள் பலர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விலக வழி அமைத்தது கூற்று நான்கு 
இதனால் மேல்குடி அதாவது மேல் தட்டுக்கானது என்ற அடையாளத்தை பெற்றிருந்த காங்கிரஸ் கட்சி மெது மெதுவாகவே உண்மையான தேசிய அமைப்பு என்ற தோற்றத்தில் மக்கள் அமைப்பாக காந்தியடிகளின் தலைமையிலான காங்கிரஸ் மாறியது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக ஒரு டைம் கூட ரீட் பண்ணிக்கோங்க இதில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஆனது உண்மையில் மக்கள் அமைப்பாக யாருடைய தலைமையில் மாற்றம் பெற்றது அப்படின்னு கேட்டால் காந்தியடிகள் மொழி சார்ந்த மாகாண காங்கிரஸ் கமிட்டியின் மூலம் கிராமத்தினரை காங்கிரஸில் சேர்க்க கட்டணமாக எவ்வளவு வசூலிக்கப்பட்டது நான்கு ஆனா அதாவது இருபத்தி ஐந்து பைசா மேல்தட்டு பழமைவாதிகள் அதாவது உயர் வகுப்பினை சேர்ந்த பழமைவாதிகள் பலர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விலக காரணமாக அமைந்தது எது ஒத்துழையாமை இயக்கம் அல்லது மொழி சார்ந்த மாகாண காங்கிரஸ் கமிட்டி கவனிங்க இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட காலகட்டத்தில்தான் இந்தியாவின் பணியாளர்கள் பலரும் காங்கிரஸில் சேர்ந்தார்கள் அதற்கு காரணமாக இருந்தது மொழி சார்ந்த மாகாண காங்கிரஸ் கமிட்டிகள் இதன் மூலமாக இந்திய தேசிய இயக்கமானது உண்மையான தேசிய அமைப்பு என்ற அடையாளத்தை பெற்றது அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று காந்தியடிகளின் தலைமையிலான காங்கிரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் மூலம் உண்மையான தேசிய அமைப்பு என்ற தோற்றத்தில் மக்கள் அமைப்பாக மாறியது காரணம் மொழி சார்ந்த மாகாண காங்கிரஸ் கமிட்டியின் மூலம் கிராமத்தினரும் இதன் உறுப்பினராக சேர்க்கப்பட்டதால் மக்கள் போராட்டத்தை எதிர்த்த மேல்தட்டு பழமைவாதிகள் பலர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விலகிவிட்டனர் இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் இதை ஒரு டைம் கூட கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உண்மையான தேசிய அமைப்பு என்ற அடையாளத்தை பெற்ற ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது எந்த அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒத்துழையாமை இயக்கம் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் போது உள்ளூர் மக்களால் ஆயிரக்கணக்கான பள்ளிகள் நூற்று கணக்கான கல்லூரிகள் மற்றும் வித்யாபீடங்கள் நிறுவப்பட்டன கூற்று இரண்டு பல முன்னணி வழக்கறிஞர்கள் தங்கள் தொழிலை கைவிட்டனர் மேலும் ஆயிரக்கணக்கான பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் அரசு நிறுவனங்களை விட்டு வெளியேறினர் கூற்று மூன்று சட்டமறுப்பு இயக்கத்தை தொடங்குமாறு மக்களுக்கு அந்தந்த பிரதேச மொழி சார்ந்த மாகாண காங்கிரஸ் கமிட்டிகள் அழைப்பு விடுத்தன கூற்று நான்கு அரசு வழக்கம் போல் அடக்குமுறையை கையாண்டது பாரபட்சம் இல்லாமல் கைது செய்யப்பட்ட தொண்டர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் ஒரு டைம் கூட ரீட் பண்ணிக்கோங்க எந்த இயக்கம் நடைபெற்ற போது உள்ளூர் மக்களால் ஆயிரக்கணக்கான பள்ளிகள் நூற்று கணக்கான கல்லூரிகள் மற்றும் வித்யாபீடங்கள் இந்தியாவில் நிறுவப்பட்டன ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஒத்துழையாமை இயக்கம் நடைபெற்ற போது எந்த இயக்கத்தை தொடங்குமாறு மொழி சார்ந்த மாகாண காங்கிரஸ் கமிட்டிகள் மக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தன சட்டமறுப்பு இயக்கம் அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் போது உள்ளூர் மக்களால் ஆயிரக்கணக்கான பள்ளிகள் நூற்றுக்கணக்கான கல்லூரிகள் மற்றும் வித்யாபீடங்கள் நிறுவப்பட்டன காரணம் காலனி அரசு நிறுவிய பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளை புறக்கணித்து விட்டு தேசிய கல்வி நிறுவனங்களை அமைக்க ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் போது முடிவு செய்யப்பட்டது இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் சரியான விளக்கம் இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒத்துழையாமை இயக்கம் நடைபெற்ற போது குற்றம் சாட்டப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டவர்கள் யார் அலி சகோதரர்கள் கவனிங்க இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கம் நடைபெற்ற காலகட்டத்தின் போது கிலாஃபத் இயக்கம் மற்றும் காங்கிரஸ் ஒன்று சேர்ந்து செயல்பட்டது இதன் காரணமாக இந்த கிலாஃபத் இயக்கத்தினை தொடங்கிய அலி சகோதரர்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட மௌலானா முகமது அலி மற்றும் மௌலானா சௌகத் அலி என்ற சகோதரர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் ஒத்துழையாமை இயக்கம் நடைபெற்ற போது இந்தியாவிற்கு சுற்றுப்பயணத்திற்காக வந்தவர் யார் வேல்ஸ் இளவரசர் ஒத்துழையாமை இயக்கம் நடைபெற்ற போது இந்தியாவிற்கு வேல்ஸ் இளவரசர் எந்த ஆண்டில் வருகை புரிந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ரொம்பவே முக்கியமான கேள்வி ஒத்துழையாமை இயக்கம் நடைபெற்ற காலத்தில் பிரிட்டனின் இளவரசராக இருந்தவர் வேல்ஸ் இளவரசர் இவர் இந்தியாவிற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வருகை புரிந்தார் இந்த ஆண்டில்தான் வரிகுடா இயக்கமும் இந்தியாவில் தொடங்கப்பட்டது வரிகுடா இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வேல்ஸ் இளவரசர் இந்தியாவின் பல நகரங்களுக்கு மேற்கொண்ட பயணம் இந்தியர்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டது 
காரணம் காலனி அரசுக்கு எதிராக இந்தியாவில் ஒத்துழையாமை இயக்கம் தீவிரமாக நடைபெற்றது இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கும் யாருடைய வருகையானது இந்திய மக்களின் விசுவாச உணர்வை தூண்டும் என காலனி அரசு நினைத்தது வேல்ஸ் இளவரசர் ரொம்பவும் முக்கியமான பாயிண்ட் கவர்மெண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் இந்தியாவில் வேல்ஸ் இளவரசரின் வருகையானது இந்திய மக்களின் விசுவாச உணர்வினை தூண்டும் என்று காலனி அரசு நினைத்தது இந்த பதிவின் கடைசி கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று வேல்ஸ் இளவரசரின் வருகை இந்திய மக்களின் விசுவாச உணர்வை தூண்டும் என்று எதிர்பார்த்த காலனி ஆதிக்க அரசின் கணக்கு தவறாக போனது காரணம் காலனி அரசுக்கு எதிராக இந்தியாவில் ஒத்துழையாமை இயக்கம் தீவிரமாக நடைபெற்றதால் வேல்ஸ் இளவரசரின் பயணம் இந்திய மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டது இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் இவ்வளவுதான் நண்பர்களை நாம் இப்போ காந்தியடிகள் தேசிய தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல் என்ற பாடத்தில் இருந்து ஒத்துழையாமை இயக்கம் குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் இந்த பதிவில் பார்த்தோம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த பதிவுகள் உங்களுக்கு தவறாமல் வந்து சேரணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வேறொரு பதிவில் விரைவில் நாம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே